Hi friends, welcome to Conquest Hindu News Analysis, dated 27th August 2020. Now, we will talk about the first article, Loan Moratorium Scheme. Sorry, the Loan Moratorium Scheme is that we will cut the bank, that is the interest rate we will cut. If you cut the interest rate, you will cut the interest rate, and suspend the interest rate. The Moratorium is the general meaning of the activity. That is a point of time. வைக்கிறாங்க लेंडर यार के कारण कुड़ करांगे यार के तेवे यो आवंगल के कारण कुड़ करांगे यार कारण वांग रांगलो की इस कॉल्ड ऐसे बोरोवर अप्पा बोरोवर अभी न वर्म होते और इंडिविजुअल कारण वांग इर क्लां इलो और बीट मत्तमा सेते इन द बीट लंदन कारण वांग इंद्र क्लां इला इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस qualifying பிரின்சிப்பல்லும் 13.3 வாகும் எங்கு நரையா பெருக்கு வேலைவாயிப் பில்லாம் போய்டுது அப்பா இந்த கடன் கட்ட கூடிய இது வந்துட்டு அவங்களால் முடியாது அப்படியிங்கரதுக்காக 27th March 2020 என்னக்கி Loan Moratorium Scheme அப்படின் RBI ஒன்னு அனோன்ஸ் பண்டாம் இது என்ன Loan Moratorium Scheme அப்படின் கேட்டீங்கனா நீங்க March 1st and 31st May வரைக்கும் நீங்க கட்டவேண்டிய Equated monthly installments நீங்க கட்ட போரிங்களா அருக்கட்டும் இல்ல credit card இருக்கு கூடிய dues அருக்கட்டும் இதை எதையிமே நீங்க இந்த particular time scaleல கட்ட தேவைக்கடாது அப்பு interest rate இதோட add ஆகாதன் கேட்டீங்கள் interest rate add ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனா நீங்க என்ன பணமாட்டீங்க கட்ட வேணா எதுக்காக கட்ட வேணானா இப்போது extend பணிருப்பாங்க. அப்பா, the borrower is not required to pay any repayment. நீங்கள் என்ன மாரியான repayments உன் இந்த particular time scaleல பண்ணனும் அவசியின் கடையாது. அப்பா, இது கப்பிரும் நமக்கு என்ன கேல்வி வரும்? நீங்கள் வந்துத்து interest rateல நீங்கள் add-on பணிட்டே இருக்கிறீங்க. interest மேல் நீங்கள் interest போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. இந்த time period வரு நீங்கள் குடுத்தீங்க அப்படியினா நீங்கள் எதுக்காக இந்த ச்கிம் கொண்டு வந்தீங்க எங்கள் மேல் இருக்கு குடிய financial burden வந்துத்து reduce பண்ணும் மக்கல் மேல் இருக்கு குடிய financial burdenல reduce பண்ணும் கிரதுக்காக ஒரு வேல இந்த interestல் add பண்ணி August 31st அப்பரம் கட்டசொன்னீங்க அப்படியினா நாங்க 
வீட்டுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு கடன் வாங்கினவருக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப கடன் வாங்கினவருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லாக்டவுன்னால வந்துட்டு அவரால் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அவரால் பண்ண முடியல ஏன்னா டீ கடையா இருக்கட்டும் இல்ல இரும்பு கடையா இருக்கட்டும் மோட்டார் சைக்கிளா இருக்கட்டும் இது எந்த கடையுமே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ஒர்க்கே ஆகவே இல்லை அப்ப ஒர்க்கே ஆகலன்னா அவங்களுக்கு ரெவன்யூவே ஜெனரேட் ஆயிருக்காதா என்கிட்ட பணமே இல்லை என் வீட்டை நடத்துறதுக்கு ஆனா நாங்க பேங்க்கு வந்துட்டு கடன் கட்டணும் இதுக்கு மேல நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் போடும் போது இதை எங்க கொண்டு போய் ஒரு பினான்சியல் கிரைசிஸ்ல கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்ப எங்களோட வாழ்வாதாரமே கம்ப்ளீட்டா அஃபெக்ட் ஆகும் சோ ஆர்டிக்கல் நம்ம எங்களோட கம்ப்ளீட் லைஃப் டே இட் இஸ் அண்டர் த்ரெட் அப்படின்னு வரும்போது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல ஆர்டிகிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரைட் டு லைஃப் அப்படிங்கறதே எங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறது பாரோட கன்சர்ன் அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு இந்த ஆறு மாசத்துக்கு ரைட் ஃப்ரம் மார்ச்ல இருந்து மே ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த கம்ப்ளீட் ஆறு மாசத்துல நீங்க என்னென்ன மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் போட்டிருக்கீங்களோ கம்ப்ளீட்டா வேவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி சார் கம்ப்ளீட்டா வேவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் இவங்க கம்ப்ளீட்டா வேவ் ஆஃப் பண்ணா இவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க யார் யாரெல்லாம் கடன் வாங்கினாங்களோ இந்த ஒரு ஸ்டிபுலேட்டட் டைமுக்கு அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் கட்ட தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சரி இதை வந்துட்டு பேங்க் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஆர்பிஐ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா எங்களால கம்ப்ளீட்டா இந்த வேவியரை பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப பேங்க் கிட்ட கேட்கணுமா ஏன் நீங்க வேவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்க தான் லாக்டவுன் அறிவிச்சிங்க பீப்புளா நாங்க லாக்டவுனுக்கு போறோம்னு சொல்லவே இல்லை கவர்மெண்ட் நீங்க தான் லாக்டவுனை வந்துட்டு அறிவிச்சிருக்கீங்க இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போதுங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாம பேங்க் இதை பாத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஏன் எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் தராம இருக்கீங்க அப்படிங்கறது தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட வாதமே பேங்கர் அதாவது கடன் கொடுத்தவர் கிட்ட என்ன பிரச்சனை அவர் என்ன மாதிரியான பிரச்சனை ப்ராப்ளம்ஸ் கோட் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருவேளை நாங்க இந்த ஆறு மாசத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேவியரை நாங்க கம்ப்ளீட்டா ஸ்கிராப் பண்ணிட்டோம் அதாவது நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டே வேணாம் சார் நீங்க யாரும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட்ட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா பேங்க்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ட்ரில்லியன் ருபீஸ் வந்துட்டு நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அப்ப இது ஒரு ப்ராப்ளம் பேங்க்கு அசட் என்ன பண்ண போறது கிடையாது வர போறது கிடையாது செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு கேளுங்க இந்த பேங்க்கு இந்த இந்த இது வரல அப்படிங்க கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் How will bank bank pay for its depositors? ஏன்னா பேங்க் எப்படிதான் ஒர்க் பண்ணும் ஒருத்தர் கொடுக்கக்கூடிய டெபாசிட்ட வாங்கி அவர் நூறு ரூபாய்க்கு டெபாசிட் போடுறாரு அப்படின்னா இவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நூறு ரூபாய பத்து பெர்சன்டேஜ் இல்ல பதினோரு பெர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு வெளியில ஒருத்தருக்கு கடன் கொடுத்து இவங்க கொடுக்கக்கூடிய வட்டிய பேங்க் எடுத்து இவருக்கு ஒன்பது பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னா இவருக்கு நூத்தி ஒன்பது ரூபாய் என்ன பண்ணிடுவாங்க கொடுத்துருவாங்க இவங்க கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வாங்குவாங்க நூத்தி பதினோரு ரூபா வாங்குவாங்க அப்ப மீத இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று ரூபா தான் இந்த பேங்க்கு அசர்ட் இப்ப இவங்க யாரையும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா பேங்க்கு இதை நஷ்டமா அப்ப இந்த ஒன்பது ரூபாயே பேங்க் எங்க இருந்து தான் எடுக்குது யாரு திருப்பி கடனை தராங்களோ வித் இன்ட்ரெஸ்டோட தராங்களோ அவங்க கிட்ட தான் இருக்குது அப்ப எவ்வளவு பேர் வந்துட்டு பேங்க நம்பி நம்ம எல்லாரும் போய் சேவிங்ஸ் அப்படின்னு போட்டு வச்சிருக்கோம் சரியா அப்ப ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டர் நம்ம சேவிங்ஸ் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமா டேர்ம் டெபாசிட் ஒருவேளை இந்த காசு எல்லாம் இவங்க வாங்காம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு எப்படி நாங்க திருப்பி கொடுப்போம் அப்படின்னு பேங்க் கேக்குறாங்க ஏன்னா இந்தியால டெபாசிட் வித் பேங்க் அண்ட் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பேங்க் மக்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ட்ரில்லியன் ருபீஸ் வந்துட்டு பேங்க் யார் யாரெல்லாம் டெபாசிட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க கிட்ட கொடுக்கணும் அப்ப இந்த டூ ட்ரில்லியன் அமௌண்ட் ரெடியூஸ் ஆகும் போது டூ ட்ரில்லியன் இஸ் வெரி பிக் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது அப்ப எங்களால கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு சிரமம் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க டெபாசிட் இருக்கு எங்களால பரட்டா பே பண்ண முடியாது செகண்ட் ரீசன் ஒருவேளை நாங்க இவங்கள கம்ப்ளீட்டா வே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு வரக்கூடிய அமௌண்ட் டூ ட்ரில்லியன் இந்த ட்ரில்லியன் லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா எங்களோட அசர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் பெர்ஃபார்மிங் அசர்ட்ஸா போயிடும் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசர்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மூன்று ரூபா வருதுல இதுதான் இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வருமானம் இந்த
காசு கொடுக்கறதுக்கு அப்படி இந்த சிச்சுவேஷன்ல தான் இந்த கஜேந்தர் சர்மா அப்படிங்கிறவரு கோர்ட்ல வந்துட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருப்பாரு எங்களோட ரைட் ஆஃப் லைஃப் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் ஒருவேளை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கத எங்களை பிற்காலத்துல கட்ட சொன்னாங்க அப்படின்னா இது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு பேர்டனா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் ரெண்டு பேர் தரத்தையும் தரப்பையும் கேட்டுட்டு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா பேங்குக்கும் எக்கச்சக்க பிரச்சனை இருக்கு அதே நேரத்துல நம்ம கடன் வாங்கினவங்க கிட்டையும் ஏற்கனவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் கிட்ட வந்துட்டு இன்னும் போய் நிறைய கஷ்டத்தை சேர்க்க முடியாதுங்கிறதுனால ஒரு பேலன்ஸ் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபுல்லா வேவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பிரின்சிபல் அமௌண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த பிரின்சிபலோட சேர்த்து நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு பத்து ரூபா பதினோரு ரூபா ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி கேல்குலேஷன்ல காமிச்சிருந்தோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறத நீங்க வந்துட்டு ஏன் வேவ் பண்ணக்கூடாது சோ ஆஸ்கிங் த ஆர்பிஐ டு கன்சிடர் வேவியர் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மேலே நீங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு இருக்கீங்களா அதை ஏன் தள்ளுபடி பண்ணக்கூடாது அப்ப இது இவங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன ஆயிடும்னா ஓரளவு இவங்களுக்கும் சாதகமா போயிடும் யாரு கடன் கொடுத்திருந்தாங்களோ அவங்களுக்கும் சாதகமா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிருந்தாங்க இதுதான் ஆர்டிக்கல்ல கொடுத்திருக்காங்க சோ அப்ப இந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்லும் போது என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஸ்கீம் வந்துட்டு நீங்க தான் கொண்டு வந்தீங்க ஆனா இப்போதைக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு வரும்போது நீங்க வந்துட்டு இதுல பதில் அளிக்காதது ஏன் ஒய் ஆர் ஹைடிங் பிஹைண்ட் தி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு சில பவர்ஸ் இருக்கு அண்டர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் இது இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன்ல உங்களுக்குன்னு சில பவர்ஸ் இருக்கு பேங்கை தாண்டி நீங்களா இண்டிபெண்ட் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம் ஏன் நீங்க இதை இப்போதைக்கு எடுக்க மாட்டேன்றீங்க அந்த தேர்ட் கொஸ்டின் இஸ் எப்பயுமே வந்துட்டு மக்களுக்காக தான் இந்த கவர்மெண்ட் இயங்குறதுனால நீங்க பிசினஸ் அப்படிங்கறத விட்டுட்டு மக்களுக்கு எவ்வளவுக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கலாங்கறத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டா வைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அப்ப ஒருத்தரோட வாழ்வாதம் லைஃப் குட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் இந்த லைஃப் குட் வந்துட்டு ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனையில இருக்குன்னா நீங்க கொண்டு வந்த லாக்டவுனால தான் இவ்வளவு பிரச்சனையில இருக்கு இதனால ஒரு கடன் வாங்கினவரால அவரோட லைஃப் குட்ல இருந்து ஏர்ன் பண்ணவே முடியல அப்ப நீங்க இந்த லாக்டவுன் கொண்டு வந்ததுக்கான ரீசன் ரீசன்ல இந்த மாரண்டரிய மெஷர் கொண்டு வந்ததுக்கான இதே அவங்களோட பினான்சியல் பர்டனை நீங்க கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்கு தான் ஒருவேளை இதை நீங்க பிற்காலத்துல வாங்கினீங்க அப்படின்னா இது கொண்டு வந்ததுக்கான அர்த்தமே இல்லாம போயிடும் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் தட் வில் ரீட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சுரல் ரூல் ஜோன் நோட்டிஃபைட் சரி இந்த ஆர்டிகல் எதை பத்தி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாடுல ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனா ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சர் ஜோன் அப்படின்னு டெசிக்னேட் பண்ணிருக்காங்க சரி இது எந்த ஜோன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் கம்ப்ளீட்டா நம்மளோட காவேரி டெல்டா மொத்தத்தையுமே ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஜோன் எல்லாருமே இந்த எக்கனாமி படிக்கும் போது படிச்சிருப்பீங்கல்ல ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதாவது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கிறதுக்காக அப்ப அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஜோன் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல இந்த கம்ப்ளீட் ரீஜனை வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறோம் ஏன்னா இந்த இடம் இட் இஸ் அ டெல்டா ரீஜன் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய நடக்கக்கூடிய ரீஜன் ஸோ அப்ப இந்த ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சர் ஜோன்ல இப்போதைக்கு எந்த டெல்டா ரீஜன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காவேரி டெல்டா இஸ் கம்மிங் அண்டர் திஸ் ப்ரொவிஷன் சரி இது என்னென்ன மாதிரியான ரீஜன்ஸ் வந்துட்டு கவர் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் திருச்சியில இருக்கக்கூடிய டெல்டா ரீஜன்ஸ் அரியலூர் கடலூர் அண்ட் புதுக்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் ஏழு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ரீஜன் கவர் பண்ணுது ஸோ காவேரி டெல்டா இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸ் வந்துட்டு இது எல்லாமே சரி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஜோன் கொண்டு வர்றதுக்கான எய்ம் என்ன மாதிரியான ஆம்பிஷன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டெல்டா ரீஜனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா என்வரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிளஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய பார்மஸோட வாழ்வாதாரத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ல தான் இந்த மீத்தேன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஹைட்ரோ கார்பன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வர்றது ஃபார்மர்ஸுக்கு பிரச்சனையா இருக்கு அப்ப இவங்களுக்கு இது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கக்க
இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும்போது லேண்டும் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியாம போயிடுது விவசாயம் பண்ண முடியாம போயிடுது பிளஸ் இவங்க ட்ரில் பண்றதுனால அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் கண்டாமினேஷனும் நடக்கிறதுக்கு நடக்குது ஜாஸ்தியா அப்படிங்க ஸோ அல்டிமேட் ஐடியாவே என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த காவேரி டெல்டா இருக்கக்கூடிய பகுதிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ டு ப்ரொடெக்ட் தி அக்ரிகல்ச்சர் ரீஜன் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதோட அல்டிமேட் எய்மே சரி இதுக்கு ஒரு லீகல் பேசிஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்டில ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஜோன் டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்ததாங்க இந்த ஆக்டுக்கு அடியில செக்ஷன் ஃபைவ்ல ஒரு அத்தாரிட்டி ஃபார்ம் பண்றாங்க விச் இஸ் கால்டு தமிழ்நாடு ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஜோன் அத்தாரிட்டி இந்த அத்தாரிட்டி தான் இந்த ப்ரொடெக்டட் ரீஜன் காவேரி டெல்டா நடக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி யார் உள்ள வரலாம் யார் வெளியில போகலாம் எப்படி இந்த இடத்துல அக்ரிகல்ச்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிற ஒட்டுமொத்த ஃபங்க்ஷன்ஸையும் யார் தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்னா இந்த தமிழ்நாடு ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சுரல் அத்தாரிட்டி தான் பார்ப்பாங்க சரி இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் தி அத்தாரிட்டி அப்படின்னு செக்ஷன் Rural Development and Local Administration Minister, Industry Ministers, Rural Industries, that's why we have the Mukhavasiyana Ministers in this case. In this case, we have to talk about what we have to talk about in this article. We have to make the changes in the schedule tool. Who is the authority? First, the schedule tool is what we have to do. What kind of industries in the agricultural area are going to be able to do this? So, what kind of protected agricultural area are going to be able to do this industries are going to be able to do this? ஆக்டிலேயே ஸ்கெட்யூல் டூ கடியில போட்டு வச்சிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேட்டீங்கன்னா ஜிங்க் ஸ்மெல்டர்ஸ் அயன் ஓர் ப்ராசஸிங் பிளான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டீல் பிளான்ஸ் காப்பர் ஸ்மெல்டர் அலுமினியம் ஸ்மெல்டர் ப்ராசஸிங் ஆஃப் அனிமல் ஹார்ன் ஹூப்ஸ் பாடி மில் டேனரிஸ் வரக்கூடாது இல்லை எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ட்ரில்லிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஓஎன்ஜிசி நெட்வாசல் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இருந்தது இல்லை மீத்தேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறாங்கிறதா இருக்கட்டும் ஷேல் கேஸ் ஹைட்ரோ கார்பன் ஷிப் பிரேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸும் இந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியாக்குள்ள வர முடியாது இந்த எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் இட் இஸ் ப்ரொஹிபிட்டட் ஆஸ் பர் தி ஆக்ட் வேற ஏதாச்சும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுக்குள்ள வரணும் அப்படிங்கறத யாரு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ள வேற ஏதாச்சும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆட் பண்ணனால அதை யாரு டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க அப்படினா தமிழ்நாடு ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஜோன் அத்தாரிட்டி தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க சோ இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா சில புதுசா சில ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்த ரூல்ஸ் பிரகாரம் இந்த பர்டிகுலர் அத்தாரிட்டிக்கு புதுசா நாலு பங்கன்ஸ் தர போறோம் இந்த ரூல்ஸோட சேர்த்து ஒரு செவன் மெம்பர் டெக்னிக்கல் கமிட்டி ஏன்னா நம்ம பார்த்த வரைக்கும் இந்த அத்தாரிட்டி கொடுக்கக்கூடியவங்க யாரா இருக்காங்க Chief Minister, Deputy Chief Minister. அப்ப இவங்க எல்லாருமே ஜென்ரலிஸ்ட் ஆன பீப்புள் இவங்களுக்கு ரொம்ப டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அப்படிங்கறது லிமிட்டடா இருக்கும் சோ டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உள்ள ஒரு பர்சனா இருக்கும் போதுதான் என்ன மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் உள்ள வரலாம் வெளியில போலாம் எது அக்ரிகல்ச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணுவோம்னு ஒரு டெக்னிக்கல் பீப்புள்னாலதான் கிளியரா சொல்ல முடியும் அப்ப இந்த தமிழ்நாடு ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஜோன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டிக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் பண்ற அசிஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு செவன் மெம்பர் டெக்னிக்கல் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டெக்னிக்கல் கமிட்டி தான் இந்த அத்தாரிட்டிக்கு அசஸ் பண்ணும் எதுக்காக டு ரெக்கமெண்ட் தி கவர்மெண்ட் வெதர் டு ஒமிட் ஆர் இன்க்ளூட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்டர் ஸ்கெடியூல் டூ இந்த ஸ்கெடியூல் டூ ஓல இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன இண்டஸ்ட்ரியை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் எந்த இண்டஸ்ட்ரியை டெலிட் பண்ணலாங்கிறத இவங்க தான் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த கமிட்டிய யார் ஹெட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் கமிஷனர் அண்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சுரல் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க தான் எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மனா இருப்பாங்க இவங்க தான் ஹெட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிளஸ் வேற என்னென்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த அத்தாரிட்டிக்கு கொடுக்கப்படுதுன்னா என்னென்ன மாதிரியான மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் இந்த நேச்சுரல் சர்ஃபேஸ் சாயில் அண்ட் வாட்டரை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸோட லைஃப்ஹுட்டை ப்ரொடெக்ட் வாழ்வாதாரத்தை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது பிளஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருந்தோம்ல ஏழு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு இட் வாஸ் அண்டர் திஸ் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா இதை தாண்டி வேற எதையாச்சும் ஒரு ஏரியாவை இந்த ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஜோன் 
ஜோன்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணணுமாங்கிறதையும் யாருதான் முடிவெடுப்பா அப்படின்னா இந்த அத்தாரிட்டி தான் முடிவெடுப்பாங்க இதை தவிர்த்து வேற என்ன பங்கன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னா அக்ரோ பேஸ்ட் அண்ட் அலைடு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏதாச்சும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாமாங்கிறத பத்தி இவங்க டெசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம் இதை தவிர்த்து இந்த டெக்னிக்கல் கமிட்டில வேற யார் யாரெல்லாம் எக்ஸ் அஃபிஷியோ மெம்பர்ஸா இருப்பாங்கன்னா டேரக்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் மெம்பர் செக்ரட்டரி டேரக்டர் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர் அண்ட் பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ் சேர்மன் ஆஃப் தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் டேரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் காமர்ஸ் டேரக்டரீஸ் ஆஃப் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டேரக்டர் ஆஃப் ரிசர்ச் இன் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் இது உங்க எல்லாருமே இந்த செவன் மெம்பர் கமிட்டில தே ஆர் ஒன் ஆஃப் தி members the next article that we will read is about the digital health mission national digital health mission oda draft policy velila kondu vandirukanga say enna mariyana draft policy appdin kettina in the national digital mission ku adila da enna solirundanga na or digital ecosystem appdinu onnu create panna porom ecosystem na nama padipom la nariya species ore edathula irukum and adu eppadi ellame interrelated appdin padikiradha ecosystem appa in the digital health ecosystem la narendra modi இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச் அப்ப என்ன சொல்லியிருப்பாருனா இந்தியாவுக்கு ஒரு நேஷனல் டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வர போறோம் இந்த ஹெல்த் மிஷன் பிரகாரமாட்டி சில டேட்டாஸ கலெக்ட் பண்ண போறோம் அப்ப அந்த டேட்டாஸ்ல நம்மளோட பிரைவசி அப்படிங்கறது அஃபெக்ட் ஆகுமா அந்த பிரைவசியும் நம்மளோட டேட்டாவையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் ஹெல்த் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி அப்படின்னு ஒண்ணு இட் இஸ் அ டிராக்ட் பாலிசி தான் இப்போதைக்கு பப்ளிக் கிட்ட வந்துட்டு ஒபீனியன்ஸ்க்காக ஓபன் பண்ணிருக்காங்க சரி இந்த டிராக்ட யார் ஒவ்வொரு <laughs> பிபி எப்படி இருக்கு ஏதாச்சும் டிசீசஸ் இருக்கா எதுக்கு அலர்ஜி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஹெல்த் ஐடி வந்துட்டு பர்சனல் ஹெல்த் ஐடி கொடுக்க வேண்டியது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் த செகண்ட் வந்துட்டு எல் இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸ டிஜிட்டலைஸ் அதாவது சிஸ்டம்ல வந்துட்டு கம்ப்ளீட் டேட்டா பேஸா போட்டு வச்சிருக்கக்கூடிய ஃபார்மெட் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஜிட்டலைஸ் தி ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ்ங்கிறது செகண்ட் ஃபீச்சர் தி தேர்ட் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுலயே வந்துட்டு டாக்டர்ஸ் டெலிமெடிசன் எல்லாம் ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு உள்ள கொண்டு வரலான்னு பேசிட்டு இருக்கிறதுனால யார் யாரெல்லாம் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்கிறத பத்தினா ரெஜிஸ்ட்ரி யூ கால் தட் இஸ் டிஜி டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஃபைனலா ரெஜிஸ்ட்ரி ஆஃப் தி ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் எந்தெந்த மாதிரியான ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு யார் யார் கிட்ட என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்க இது யார் யாருக்கு இப்போதைக்கு அப்ளிகபிள்னா இந்த இந்த ஐடியா வந்துட்டு ஸ்டேட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் யார் யாரெல்லாம் டயக்னஸ்டிக் லெபார்டரிஸ் வந்துட்டு வச்சிருப்பாங்களோ அவங்க இந்த நம்ம ஹெல்த் ஐடியில வச்சு நமக்கு எது அலர்ஜி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஃபார்மசிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்துட்டு இ ஃபார்மசி பத்தி பேசலாம் ஆனா லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல எலக்ட்ரானிக் மூலியமா இந்த அமேசான்ல நம்ம இப்ப பொருள் எல்லாம் வாங்குறோம்ல அதே மாதிரியே மாத்திரையும் வந்துட்டு வாங்கிக்கலாங்கிற மாதிரி இ ஃபார்மசி அண்ட் பைனலி டெலிமெடிசன் சர்வீசஸ் சரி அப்ப நியூஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்க ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ண போறோம் இந்த ஐடிக்குள்ள என்ன இருக்க போது ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஹெல்த் டேட்டா இருக்க போது என்ன பத்தின டேட்டா எனக்கு மட்டும் தானுங்க தெரியும் நம்ம பிரிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம தான் வச்சிருப்போம் அப்ப இது ஒரு பப்ளிக் டொமைன்குள்ள போகும்போது இதை யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸ்டேட் ஹாஸ்பிட்டல் டயக்னஸ்டிக் சென்டர் ஃபார்மசூட்டிக் இவங்க எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன பத்தின ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் கான்பிடென்ஷியலா இருக்கணுமா என்னோட பிரைவசிய ப்ரொடெக்ட் பண்ண பண்ணணுமா அந்த பிரைவசி ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் கான்பிடென்ஷியாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு சில ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்துட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க ஒரு மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் இந்த டேட்டா பிரைவசி ப்ரொடெக்ஷனுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தின டிராப்ட் பாலிசி தான் இது சரியா ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் வாட் தே ஆர் சேங் இஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்கார் இவர்கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா டேட்டா கலெக்ட் பண்றாங்க என்கிட்ட இருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்றாங்க உங்ககிட்ட இருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பத்து பேர்கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்றாங்க இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணும் சரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஸ்டோர் பண்ண போறாங்க தே ஆர் கோயிங் டு பி ஸ்டோர் அட் சென்ட்ரல் லெவல்ல ஸ்டோர் பண்ண போறாங்க ஸ்டேட் லெவல்லையும் ஸ்டோர் பண்ண போறாங்க யூனியன் டெரிட்டரி லெவல் அண்ட் ஒவ்வொரு ஹெல்த் ஃபெஸ் நம்ம எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போறோமோ அந்த ஃபெசிலிட்டி லெவல் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ண போறாங்க அண்ட்லஸ் அண்ட் அண்டில் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ ஹெல்த் ஐடி எல்லாருக்கும் கிடையாது நீங்க வ
இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய இடத்துல டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன்ல ஒன் ஆஃப் தி பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் மினிமாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பிரின்சிபல் ஆஃப் மினிமாலிட்டி அண்டர் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு ஒருத்தர் இப்ப வந்துட்டு நானே ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்கேன் நீங்க எங்கிட்ட வந்துட்டு டாக்டர் நீங்க பேஷண்டா வரீங்க அப்படிங்கும் போது உங்ககிட்ட இருந்து எவ்வளவு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணலாங்கிறதுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு சார் நீங்க ஐடி வச்சிருக்கீங்கிறதுக்காக உங்ககிட்ட நான் கண்ணா பின்னெல்லாம் கேள்வி கேட்கவே முடியாது ஸோ பிரின்சிபல் ஆஃப் மினிமாலிட்டி அப்படிங்கிறது தேர் வில் பி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா கலெக்டட் எவ்வளவு அமௌண்ட் டேட்டா கலெக்ட் பண்றதுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது என்ன தேவை வாய்ப்பு <laughs> ஒருத்தர் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்னோட ஹெல்த் ஐடிய நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னு நான் அப்ரூவல் கொடுத்தாதான் உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்க உங்களுக்கே அப்ரூவல் சார் யூ கேன் சி மை ஹெல்த் ஐடி சார் நம்ம அப்ரூவல் கொடுக்கற மாதிரியான பெசிலிட்டி ஸோ கண்டென்ட் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறாங்க ஒருவேளை டேட்டா ஷேர் பண்ணப்படுதுன்னா அது ப்ரொடெக்டடான சேனல்ஸ் வழியா தான் ஷேர் பண்ணப்படுதா என்கிரிப்டடான சேனல்ல தான் போகுதா அப்படின்னு இதெல்லாம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் பாலிசி பிளஸ் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி பாலிசி யார் யாருக்கெல்லாம் அப்ளிகபிளா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ண போறதுனால இந்த லா கடியில யார் யாரெல்லாம் வருவாங்க ஹூ ஃபார் ஹூம் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அப்ளிகபிள் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் ஹூ இஸ் கோயிங் டு கெட் இட் ஐடி நம்மளுக்கு என்னென்ன என்டிட்டிஸ் இந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண போறாங்க ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர்ஸ்க்கு இந்த லா அப்ளிகபிள் கவர்னிங் பாடிஸ் ஆஃப் தி மினிஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் நினைச்சா கூட நம்மளோட டேட்டாஸ் வெளியில விட முடியாது தி இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி நேஷனல் ஹெல்த் ஏஜென்சி அண்ட் ஃபைனலி த ரிலவெண்ட் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் ஐசிஎம்ஆர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க யாருமே சரியா பிளஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் டு எனி ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர் யா எல்லாருக்குமே இப்போ ஒரு உங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறீங்க அவர் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபெசிலிட்டி வச்சிருக்காரு ஹி இஸ் அ ரெஜிஸ்டர்ட் டாக்டர் அப்படிங்கும் போது அவர் என்ன பண்ணுவார் ஹி வில் ஸ்டோர் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட் தி ஹெல்த் டேட்டா ஹி இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் லா யார் எல்லாம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்களோ அவங்களும் உங்களோட ஹெல்த் டேட்டா வெளியில விட முடியாது சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார்மச்சூட்டிகல்ஸ் அண்ட் வாட் எவர் என்டிட்டிஸ் தட் இஸ் இன்வால்வ் இன் கெட்டிங் டேட்டா யார் யாரெல்லாம் இந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்றாங்களோ எல்லாருக்குமே இந்த லா அப்படின்னு நாங்க கொண்டு வர போறது அப்ளிகபிள் அப்ப என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா டேட்டா பிரைவசி அப்படிங்கறத ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் பிளஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு ஹெல்த் ஐடி அப்படின்னு கொண்டு வரும் நீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போவீங்க அவர் வந்துட்டு சில மாத்திரை கொடுத்திருப்பாரு இதுல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அலர்ஜியா இருந்திருக்கும் அதை நீங்க இந்த டாக்டர் கிட்ட சொல்லி இருந்திருப்பீங்க இல்ல நீங்க உங்க இந்த ஹெல்த் ஐடி இல்ல நீங்க அப்லோட் பண்ணிருப்பீங்க நான் இந்த மெடிசனுக்கு நான் அலர்ஜி அப்படின்னு இதுவே நீங்க இன்னொரு நாள் வேற ஒரு ஊர்ல இருக்கும் போது உடம்பு செல்லாம் போயிடுச்சு அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறீங்க அப்படின்னா இவர் வந்துட்டு சில டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எழுதி கொடுத்துருவாரு இந்த டேப்லெட் எல்லாம் நீங்க சாப்பிடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நீங்க மாத்திரை எடுத்துட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கு போனீங்கன்னா இங்கேயே மாத்திரை கிடைக்கும் அப்படின்னு நிறைய டாக்டர் சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க இந்த மாத்திரை கடைக்கு போவீங்களா இந்த மாத்திரை கடையில வந்துட்டு இந்த ஹெல்த் ஐடிய வந்துட்டு இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சிச்சுவேஷன்ல இவங்க நீங்க சொல்லுவீங்க எங்கிட்ட ஹெல்த் ஐடி சார் இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களோட ஹெல்த் ஐடியில இருக்கக்கூடிய நீங்க என்ன மாதிரியான பேஷண்ட் உங்களுக்கு பிபி இருக்கா சுகர் இருக்கா நீங்க எந்த மருந்துக்கு அலர்ஜி அப்படின்னு இவருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப இந்த மருந்துக்கு நீங்க அலர்ஜி அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மருந்த பார்மசூட்டிக்கல் செக்டாஸை எடுக்கவே விடாது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருப்பி டாக்டருக்கு கால் பண்ணி சார் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த பர்டிகுலர் டேப்லெட் அலர்ஜியா அதுக்கு நீங்க வேற மாத்திரை கொடுங்கன்னா அதையும் கம்ப்ளீட்டா இது பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இந்த மாத்திரையை வந்து வாங்கிட்டு போயிடலாம் நீங்க உடனே வரணும்னு அவசியம் கிடையாது மாத்திரை எல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் மெசேஜ் வில் பி கிவன் டு யூ இது
சீக்கிரம் முடிச்சிருவாங்க எஃபிஷியன்டாவும் இருக்கும் இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ் ஏன்னா ப்ரைசஸ் எல்லாம் என்ன ஆரம்பிக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதாகுது இல்ல அப்ப வந்துட்டு வில மெடிசன்ஸோட பிரைசஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்காது ஸோ அப்ப இன்க்ளூசிவ் அஃபோர்டபிள் அண்ட் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடியவங்களா ரெஜிஸ்டர்ட்ங்கிறதுனால சேஃப்டி இட் இஸ் taken very good care. Up a safe of, safety of the health care, it will improve the efficiency, effectiveness and transparency of the health care sector. Sorry. So, Draft policy on health data open for feedback. So, National Health Authority Agency it is drafting draft health data management policy. Public comments are put in place. செப்டம்பர் தேர்ட் வரைக்கும் சோ இது வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரைவசிக்காக ஒரு இது இது பண்ணிருக்காங்க ஒரு டிராப்ட் வெளியில விட்டுருக்காங்க எதுக்காக இப்போ டேட்டா பிரைவசி கன்சென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டேட்டா ஷேரிங் அண்ட் ப்ரொஜெக்ட் அண்ட் வாட் இஸ் தி மெயின் அப்ஜெக்டிவ் டிராப்ட் பாலிசி இட் இஸ் ப்ரொவைட் அடிக்குவேட் கைடன்ஸ் டு செட் அவுட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் செக்யூரிங் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் பர்சனல்ஸ் ஓகே நம்மளோட பர்சனல் விஷயத்த ப்ராசஸ் பண்றது செக்யூர் பண்றதுக்காகவும் அண்ட் சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இது பண்ணக்கூடியது செக்யூர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக சோ இட் வில் பி கம்பைலபிள் டு எவ்ரி ஒன் அப்படிங்கிறது The next article by, that we will read is, we have 26th August and we have a news article about it. That is, Pakistan is coming to the United Nations Security Council and we have a statement that we have to promote that India is coming to the terrorism activities and we have to promote that. In the United Nations Security Council, we have to talk about a close meeting in a close meeting. So, we have to react to India and we have to react to India. We have to react to India and we have to react to India and we have to react to India and we have to react to India. நடக்கூடியத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு இந்தியன் மிஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஏன் வந்துட்டு பாகிஸ்தான் ஒசாமா பின்லாடின் ஒரு கேரக்டர் இருந்ததையே மறந்துட்டீங்க ஏன்னா ஒசாமா பின்லாடனா இருக்கட்டும் இல்ல மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாரையுமே பாகிஸ்தான்ல இருந்துதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு இது இந்தியாவை தான் இந்தியாவை வந்துட்டு இந்த மாதிரி டெரரிசம் கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம் பண்றாங்கிற அலிகேஷன்ஸ் தாண்டி இந்தியா வந்துட்டு எங்க கண்ட்ரி மேல பாகிஸ்தானுக்கு மேல நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் டெரரிசம் வந்துட்டு நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் தி அட்டாக்ஸ் இந்தியால நடக்க அதாவது பாகிஸ்தான்ல நடக்கக்கூடிய அட்டாக்ஸ யாரு நடத்துறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தெஹ்ரி இ தாலிபான் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் நடத்துது இந்த டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனை யாரு ஃபண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியன் டெரர் சிண்டிகேட் அப்படிங்கிற இந்தியா இந்தியாவோட பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் டெரர் பண்ணுது இந்த ஆர்கனைசேஷன் இஸ் பேஸ்ட் இன் ஆப்கானிஸ்தான் அப்ப எங்க கண்ட்ரில நடக்கக்கூடிய டெரரிசத்துக்கு இந்தியா ஃபண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் வச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்தியா செட் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ரிஜெக்டிங் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க செகண்ட் அலிகேஷன் என்ன வைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா வந்துட்டு நிறைய வேலைக்கு எடுத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க தே ஹவ் ஹையர்ட் மெர்சினரிஸ் டு கேரி அவுட் அட்டாக்ஸ் பாகிஸ்தான்ல அட்டாக் நடக்கணுங்கிறதுக்காகவே நிறைய பேர் இவங்களே வந்துட்டு ஆள் எடுத்து பண்றாங்க அதுல ஒன் ஆஃப் தி ஒன் ஆஃப் தி பர்சன் இஸ் குல்பூஷன் ஜாதவ் இந்த குல்பூஷன் ஜாதவ் ஒரு <laughs> என்ன <laughs> கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான கேசஸ கொஞ்சம் சீரியஸா எடுத்து டீல் பண்ணணும் ஏன்னா இது ஒருவேளை நால பின்ன இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா கூட இருக்கலாம் இந்தியாவை இப்போதைக்கு இப்ப ப்ரோட்ரை பண்ணி ப்ரோட்ரை பண்ணி நாளைக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்தியாவை நிஜமாலே இப்படி தப்பா காமிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பேட் லைட்ல காமிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையா கூட இருக்கலாம் அதனால இந்தியா வந்துட்டு இதை சீரியஸா எடுத்து ஸ்ட்ரூட்டனைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க The next article that we'll speak is sobering assessment. Sir, in the article, what do you think about RBI? 
வந்துட்டு ரீசெண்டா போர்கேஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்தியாவோட எக்கனாமி இஸ் நாட் குட் ஏன்னா பிரைவேட் கன்சம்ஷன் நம்ம பண்ணக்கூடிய கன்சம்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு பப்ளிக் பினான்சஸ் கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கக்கூடிய ரெவன்யூஸ் எல்லாமே இந்த கொரோனா வைரஸ் தடுக்கணுங்கிற மிட்டிகேஷன் மெஷர்ஸ்லயே நிறைய இது போயிடுச்சு பிளஸ் கார்பரேட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க கிட்டையும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இல்ல பிளஸ் பணம் கிரெடிட் லோங்கிறதுமே ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு இது எல்லாமே சேர்த்து தான் எக்கனாமிய கான்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கு என்னதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜூல் ஏப்ரல் ல இருந்து ஜூன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பினான்சியல் இயர்ல ப்ராப்ளம் இருந்தா கூட செகண்ட் குவார்டர் இயர்லயும் வந்துட்டு இது வந்துட்டு இன்னும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இப்போதே இந்த ரெண்டு மாசத்துல வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியா எதுதான் இந்தியாவுக்கு இந்த நாலு மாசத்துல எதுதான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இந்தியா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சர்வீசஸ் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கு இந்தியாவில நடந்தக்கூடிய எல்லா ஷாக்ஸையுமே இந்த சர்வீசஸ் அப்படிங்கறத தான் ஓரளவு அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கு அப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேண்டமிக் ப்ரூஃபிங் அப்படின்னு ஒன்னு பண்ணணும் இந்த பேண்டமிக் ப்ரூஃபிங் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போதே இருக்கக்கூடிய பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் அவங்க கண்டெயின் பண்ணும் அப்ப அதுக்கு தி ஹேவ் டு இன்க்ரீஸ் தி நெட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அவங்க பண்ணக்கூடிய செலவுகளை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணணும் ஆனா இதுல என் என்னதான் என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபண்டிங் பண்ணக்கூடிய இடத்துல ஏற்கனவே சென்டர் கிட்ட நிறைய ஜாஸ்தி காசு கிடையாது பிளஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு நிறைய காசு கொடுக்கணும் அதுவும் இவங்களால கொடுக்க முடியாத சுச்சுவேஷன்ல ஸ்டேட்ஸும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களால கேபிட்டல் ஃபண்டிங் பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே பண்ண போற பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி நிலைமையில சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டையும் பணம் இல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் கிட்டையும் பணம் இல்ல சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கொடுக்க வேண்டிய பணமும் முடியலங்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஆர்பி என்ன மாதிரியான சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தி கவர்மெண்ட் ஷுட் கீப் கிரௌட் இன் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ள கொண்டு வரணும் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரத தாண்டி டார்கெட்டட் பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கறது வந்துட்டு சில இதுல வந்துட்டு பிரை பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நீங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப ஹெல்த் கேர் செக்டர் நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணணும்னா ஹெல்த் கேர்ல நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போடுங்க எஜுகேஷன்ல நீங்க வந்து டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் எஜுகேஷன்ல அதுக்கு தேவையான பேஸ் கொடுக்கறதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுங்க சரி சார் இதுக்கெல்லாம் காசு எங்க இருந்து வரும் ஏற்கனவே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்டையும் இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டையும் இல்லை அப்ப காசு எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திஸ் குட் பி ஃபண்டட் பை மானிடைசிங் தி அசெட் அதாவது இந்த ரயில்வே ரயில்வே ரோடு ரயில்வேஸ் போகக்கூடிய இடத்த ஒட்டி நிறைய ஏரியா வந்துட்டு ரயில்வேஸோட ஏரியாவே இருக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ மானிடைஸ் பண்ணுங்க அதாவது வித்துருங்க லீஸ்க் கொடுத்துருங்க அந்த மாதிரி அதனால பணம் வருமா ஸோ மானிடைசிங் தி அசர்ஸ் இன் ஸ்டீல் கோல் பவர் லேண்ட் அண்ட் ரயில்வேஸ் இதுல இருக்கக்கூடியத நீங்க இதை வச்ச பணம் வாங்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பிளஸ் பிரைவேட் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு என்னதான் கடன்ல இருந்தா கூட செல்ல அமௌண்ட வந்துட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கார்பரேட் டாக்ஸ் ரேட் கட் அப்படின்னா போன வருஷமே எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன்ல இருந்ததுனால பண்ணிருந்திருப்பாங்க அப்ப இந்த எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன்னால இருந்து பண்ணதுனால ஓரளவு கார்பரேட்ஸ் கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்கு அவங்கள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிக்கணும் பிளஸ் சென்டர் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு ஆப் டு மார்ஷல் இட்ஸ் மீகர் மார்ஷல் இட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அவங்களோட இருக்கக்கூடிய கொஞ்சமா இருக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ் கூட பிளஸ் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் இந்த கவ் பிளாட்டன் ஆகிறது வரைக்கும் அப்ப அதுக்கப்புறமாட்டி தான் இங்க ஃபர்தர் ஸ்டிமுலஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும் இல்ல அப்படின்னா நீங்க என்னதான் பேக்கேஜஸ் கொடுத்தீங்கனாலும் கொரோனா வைரஸ் பிளாட் ஆகல அப்படின்னா கன்சியூமருக்கு டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இன்னும் அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் வரவே இல்லை இது எப்படி ஆகும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா நமக்கு ப்ராஃபிட் வருமாங்கிறதுல நம்பிக்கை நிறைய பேருக்கு இல்லாம போயிடுச்சு அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வேலையை இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நீங்க பிளாட்டன் பண்ணும் அது வரைக்கும் ஸ்டிமுலஸ் அப்படிங்கிற ஸ்பெண்டிங்க ஓரளவுக்கு நீங்க இப்போதைக்கு ஸ்டாப்ல வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்லிடுறோம் The next article that we'll read is Supreme Court urged to set up 11 judge bench to review the cap on quota. Say, Supreme Court to uh, Supreme Court to uh, urge to do what you do. You can do what you do. You can do what you do. You can do 11 judge bench to consider 50 on 50%
அவங்களோட அதுல யார் வேணாலும் போய்க்கலாம் ஓபன் கேட்டகரி மாதிரி ஓசி ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி டிபெண்டிங் அப்பான் தி மெரிட் இந்த பிப்டி பெர்சன்டேஜுக்குள்ள போய்க்கலாம் மீத இருக்கக்கூடிய பிப்டி பெர்சன்டேஜ் தான் இட் இஸ் அண்டர் ரிசர்வேஷன் இதுல தான் ஓபிசி கேட்டகரிக்கு டுவெண்ட்டி ஸ்கெடியூல்டு கேஸ்டுக்கு எயிட்டீன் பெர்சன்டேஜ் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மாதிரி இப்ப இது எல்லாம் இந்த ரிசர்வேஷனே சேர்ந்து மொத்தமா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பணக்கார <laughs> எல்லாம் இருக்கலாம் அடுத்த வருஷம் அவங்களுக்கு நிறைய பிசினஸ் நல்லா வந்து அவங்க எக்கனாமிக்கலி வெல்டா இருக்கலாம் அப்படிங்க ஆனா இந்த எக்கனாமிக்கலி வீக்க செக்ஷன் எப்ப வேணாலும் மாற ஆரம்பிக்கும் ஏன் இந்தியால ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஓசி எஸ்சி ரொம்ப வருஷமா டிஸ்கிரிமினேஷன் அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவலா பார்க்கவே இல்ல அப்ப தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் சோசியலி ஒரு ஏலினேஷனுக்கும் ஒரு சோசியலா இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிமினேஷனையும் இவங்க மேல கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தப்பட்டதான் எக்கனாமிக்கலா இவங்க வீக்கரா இருக்காங்கன்னு கிடையாது சோசியலாவும் எஜுகேஷனலாவும் இவங்க பேக்வர்டா இருக்காங்கிற ஒரே ரீசனுக்காக தான் நம்ம ரிசர்வேஷனே கொண்டு வந்தது அப்ப எக்கனாமி அப்படிங்கிற ஒரு கிரைடீரியாவை வச்சு ரிசர்வேஷன் தரக்கூடாதுன்னு நிறைய தடவை சுப்ரீம் கோர்ட்லயே கேஸ வந்துட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஸ்கிராப் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க பிளஸ் நைன்டீன் நைன்டி டூல நடந்த நைன் ஜட்ஜ் பெஞ்ச் இந்திரா சபானி கேஸ்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நீங்க ரிசர்வேஷன் கொடுங்க ஆனா இந்த ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த பிப்டி பெர்சன்டேஜ் கேப்ப தாண்டக்கூடாது ஆனா இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க டென் பெர்சன்டேஜ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் சரி எப்படி சார் ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன்ல சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்டுங்கிற வார்த்தை தானே இருக்குமே ஒழிய எக்கனாமிக்கலிங்கிற வார்த்தையே இருக்காது அதுக்காக இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா வார்த்தையை சேர்த்து இருப்பாங்க இஃப் அ பர்சன் இஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் ஆல்சோ ஹீ கேன் பி கிவன் ரிசர்வேஷன் அண்டர் ஆர்டிகல் நம்பர் பிப்டீன் கிளாஸ் போர் அண்ட் ஆர்டிகல் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் கிளாஸ் போர்ல சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுல ரிசர்வேஷன் ஃபார் விமன் கொடுக்கலாம் ரிசர்வேஷன் ஃபார் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கொடுக்கலாங்கிற இடத்துல எக்கனாமிக்கலி அப்படிங்கிற வார்த்தையும் சேர்த்து இருப்பாங்க சரி இப்ப இந்த நாப்பத்தி ஒன்பது பெர்சன்டேஜோட பத்து பெர்சன்டேஜ் உள்ள சேர்ந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சோ இட் இஸ் எஸ் இட் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் சம்திங் அரௌண்ட் சோ இட் ஹேஸ் பிகம் லிட்டலி லைக் பிப்டி நைன் பெர்சன்டேஜ் கிட்ட வந்துருச்சு அப்போ பிப்டி நைன் பெர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எவ்வளவுதான் ரிசர்வேஷன் கேப் கொடுக்கலான்னு ஜட்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் தான் கொடுக்கலாம் இங்க நீங்க ரிசர்வேஷன் எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க பிப்டி நைன் பெர்சன்டேஜ் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க அப்ப இது வந்துட்டு டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா படி ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்க ஒன் இதை நீங்க நிறைவேற்றாத மாதிரி இருக்கு சோ இது கான்ஸ்டியூஷனலி வேலிடா இல்லையாங்கிறத பாக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஃபைவ் ஜட்ஜ் பெஞ்ச் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஜென்ரலாகவே கான்ஸ்டியூஷனல் ஏதாச்சும் ஒரு லால கொஸ்டின் கேட்கணும் இல்ல ஒரு கான்ஸ்டியூஷனையே வந்துட்டு கொஸ்டின் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் டு பி பிரசன்ட் இன் தட் இஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இவங்க பதினோரு பெஞ்ச் ஜட்ஜ் கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி ஏன் திடீர்னு இதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரீசண்டா வந்துட்டு மராத்தா ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லா கொண்டு வந்திருந்தாங்க மகாராஷ்டிரால மராத்தாஸ்க்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்து மராத்தாஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஒன் பை தேர்ட் ஆஃப் தி மகாராஷ்டிரா கம்யூனிட்டி இவங்க தான் இருக்காங்க இவங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் பெர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ்டீன் பெர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுத்து வந்திருப்பாங்க இந்த ரிசர்வேஷன் செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி மகாராஷ்டிரா ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு வேற என்னமோ சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பெர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு கிடையாது <laughs> இந்த மாதிரி ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் கேப்ப தாண்டி தான் போயிட்டு இருக்கு பிளஸ் இந்த ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்தது நீங்க நைன்டீன் நைன்டி டூல கொடுத்துருக்கீங்க இப்போதே இருக்கக்கூடிய சின்னாரியோல இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதனால இதை ரிவைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசியிருந்திருப்பாங்க சோ இதுதான்
ஆர்டிகல்ல கொடுத்திருக்காங்க சோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்துட்டு மகாராஷ்டிராவா அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன் பாப்புலேஷன் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல யார் தான் ஜாஸ்தியா இருக்காங்கன்னா ஓபிசி கேட்டகரிஸ் தான் ஜாஸ்தியா இருக்காங்க மகாராஷ்டிரா <laughs> நாராயணி <laughs> நடந்திருக்கும் <laughs> class when the report high court la submit pandranga saying that we will give this reservation reduce pani 16 percentage la 12 to 13 percentage high court um cheri okay we are accepting this reservation this reservation is valid appdin solliranga ana ipo parunga evlo vandu you have quota 73 percentage kitta reservation irukku maharashtra la so highest quota yaar dhaan ipodiki india lae kudukranga na maharashtra dhaan kudukranga appa indha reservation selubadi aaguma illaya appingara supreme court paathu sollana and the supreme court ki it is having a larger role appingaradanal five member bench illama 11 member bench of form pannunga appdin solli irundirupanga idu varaikku india le the largest bench nu solla koodiyathu 13 member bench which is your case of nand bharathi நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஆர்டிகிள் இஸ் அபவுட் சவுத் சைனா சி கிரைசிஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் சரி எதுக்காக இந்த ஆர்டிகிள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூஎஸ் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி நைன் சைனீஸ் கம்பெனிஸ் பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த சவுத் சைனா சி டிஸ்பியூட்னால சரி சவுத் சைனா சி டிஸ்பியூட் அப்படிங்கறது என்னன்னு பிரீஃபா சொல்லிடுறேன் சைனா வந்துட்டு இந்த நைன் டேஷ் லைன் இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்குல்ல இந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் டிரா பண்ணி இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டெரிட்டரிஸ் எல்லாமே என்னோடது இங்க இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி ஐலாண்ட்ஸ் ஸ்பார்ஸ்லே ஐல் பார்சல் ஐலாண்ட்ஸ் பிராட்லி ஐலாண்ட்ஸ் கார்பர் வருஷமும் <laughs> 3 trillion amount of trade is happening this is an international water freedom of navigation irukonaala inda edathila endha oru dispute um irukka koodadengiradhu us oda oru korikkama irundite irukku ana china yerkanave irukka koodi inda natural islands taandi anga anga enna panna aarambichitaanga na artificial islands vandu develop panna aarambichitaanga inda artificial islands develop pannadhu mattum illama ulle kondu vandu arms armed bases maari create panna aarambichitaanga appa inda edathila tensions abdingiradhu romba jaasthiyave irukku அப்ப தேவையில்லாம நிறைய இடத்துல ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேவிகேஷன்ல நீங்க தலையிடுறீங்க மத்தவங்களோட டெரிட்டரியை நீங்க ஆக்கிரமிக்கிறீங்க அப்படிங்கறதுல இது யூஎஸ் ஏற்கனவே இவங்க மேல கொஞ்சம் வந்துட்டு கோபத்துல இருந்தா கூட இப்போதைக்கு ரீசெண்டா வந்து இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ்ல திஸ் இஸ் ஒன் மோர் ஸ்டெப் அஹெட் அப்படிங்கிற மாதிரி
அதுதான் ஸோ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூஎஸ் பிளாக்லிஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சைனீஸ் ஃபார்ம்ஸ் அட்மிட் தி சோஷ் சவுத் சைனா சீ டிஸ்பிளே யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் சைனீஸ் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரியான சவுத் சைனா சீ கடையில நிறைய டிஸ்பியூட்டட் ஐலாண்ட்ஸ் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணி அதுல வந்துட்டு மிலிட்ரி பேசஸும் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க அப்படிங்கறதுனால யார் யாரெல்லாம் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்களோ அவங்கள கம்ப்ளீட்டா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல கண்டம் பண்றோம் இந்த ஆர்டிபிஷியல் ஐலாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணதுக்காகவும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சில சலுகைகள் அப் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா நாங்க வந்துட்டு பிளாக் லிஸ்ட் பண்ண போறோம் யார் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு நிறைய விசா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரியும் பிளஸ் நீங்க என்ன மாதிரியான இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றீங்களா இருக்கட்டும் உங்களுக்குன்னு சில கூட்ஸ் வந்துட்டு தேவைப்படும் இல்ல யூஎஸ் கிட்ட இருந்து சில கூட்ஸ் நீங்க வாங்கி நீங்க வைப்பீங்க இந்த மாதிரியான கூட்ஸோட சேல் உங்களுக்குன்னு ஷிப் பண்ணப்படுறது கம்ப்ளீட்டா ரெஸ்டேக் பண்ணப்படும் மேக்சிமம் வந்துட்டு எதுல தான் கை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெக்னாலஜில தான் கை வச்சிருக்காங்க லைக் சைனா கம்யூனிகேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெய்ஜிங் ஹொன்ஜாய் டெலிகம்யூனிகேஷன் சைனா எலக்ட்ரானிக் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் கேபிள் ஆஃப் ஷோர் என்ஜினியரிங் லிமிடெட் இந்த மாதிரி முக்காவாசி இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மேலேயும் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் மேலேயும் தான் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி டெரிட்டரி கிளைம் பண்றதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் சவுத் சைனா சி இட் இஸ் எனர்ஜி ரிச் அப்ப எவ்வளவுக்கு எனர்ஜி வேணுமோ அது இந்த இடத்துல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இந்த டெரிட்டரி நம்ம கிட்ட இருந்தாதான் நம்மளால இது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் நல்லபடியா பண்ண முடியும் ஆனா யூஎஸ் வந்துட்டு இந்த மத்த இருக்கக்கூடிய ஸ்மாலர் கண்ட்ரீஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்றதுனாலயும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேவிகேஷன் ப்ராப்பரா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுனாலயும் இந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாத்தையும் இந்த கண்ட்ரீஸ்ல இருக்க நடுவில்ரிய <laughs> Black Sea, இது ஈஸ்டர் மெடிடேரியன் சொல்லுவாங்க அண்ட் யூ கேன் சி ஸ்மாலர் ஏரியா ஓவர் ஹியர் ஏகன் சி அண்ட் டர்கியோட நார்தர்ன் பார்ட்ல யூ ஹேவ் பிளாக் சி ஸோ யூபிஎஸ்சில ஒரு தடவை கேட்டிருந்த கேள்வி டர்கி இஸ் பவுண்டட் பை வாட் டூ வாட்டர் பாடிஸ்னா ஒன்னு மெடிடேரியன் சி இந்த சதன் அண்ட் நார்த்ல வந்துட்டு யூ ஹேவ் திஸ் பிளாக் சி அண்ட் ஈஸ்ட்ல யூ ஹேவ் திஸ் ஏகன் சி இந்த இடத்துல டர்கிக்கும் கிரீஸுக்கும் இந்த மூணு இடத்துலயும் பிரச்சனை இந்த ஏகன்சில பிரச்சனை அண்ட் யோ மெடிடேரியன் சி சாரி இந்த ரெண்டு இடத்துல வந்துட்டு பிரச்சனையா இருக்கு மெடிடேரியன் சீல அண்ட் சைப்ரஸ் அப்படிங்கிற பர்டிகுலர் இடத்துல சரி என்ன இஷ்யூ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிரீஸும் டக்கியும் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் தேவர் லிட்ரலி அ குட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிரீஸ் அண்ட் டர்கி இவங்க ரெண்டு பேருமே நேட்டோ ஆர்கனைசேஷன்ல மெம்பர் நார்தன் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க டியூரிங் தி கோல்டு வார் எராட் சுச்சுவேஷன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே தே பிலாங் டு நேட்டோ இவங்களுக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஏன்னா இந்த இடத்துல நிறைய வாட்டர் ஆயில் அண்ட் கேஸ் ரிசோர்சஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ் யாரு கிளைம் பண்ண போறா யூ கேன் சி தட் கிரீஸ்க்கு வந்துட்டு எக்கச்சக்கமா குட்டி குட்டி ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குல்ல சோ இந்த ஐலாண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இவங்களோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்கு பிளஸ் கிரீஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எங்களோட கான்டினென்டல் செல் ஜாஸ்தி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுறதுனால இதுக்கு இந்த ரீஜன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆயில் அண்ட் கேஸ் ரிசோர்சஸ் வந்துட்டு நாங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா டர்கி இதுக்கு வந்துட்டு நாங்க அலோவ் பண்ண போறது கிடையாது எங்களோட டெரிட்டோரியல் நீட்ஸ் ஆக இருக்கக்கூடிய ஏகன்சி மெடிடேரியன் சி ஆனியோ பிளாக் சீல யாரு தலையிட்டாலும் எங்களோட ரிப்பர்கர்ஷன்ஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஏற்கனவே நிறைய பிரச்சனை கிரீஸுக்கும் டர்க்கிக்கும் நடுவுல போயிட்டு இருக்கு அதுல ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் இஸ் டர்க்கி இப்ப ரீசெண்டா வந்துட்டு நிறைய அவங்களோட மாஸ்க்ஸ வந்துட்டு மியூசியமா இருக்கிறது என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா மாஸ்க் ஹைகா சோஃபியாவெல்லாம் மாஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு காலத்துல அது எல்லாமே சர்ச் சர்ச்ச வந்துட்டு மாஸ்க்
அளிக்க மாட்டோம் சி மேல இருக்கக்கூடிய எங்களோட ரைட்ஸ் சோ இந்த பிளாக் சி ஏஜென்சி மெடிடேரியன் சீல எங்களோட ரைட்ஸ் நாங்க நல்லா நிறுத்திட்டே இருப்போம் என்னென்ன மாதிரியான டென்ஷன்ஸ் வந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதை ஈஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெர்மன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்திருப்பாரு ஆனா இந்த 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 மாதிரியான டென்ஷன்ஸ் எஸ்கலேட் ஆனதுக்கான ரீசன் வந்துட்டு ஒன்னு அந்த ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரீசெண்டா வந்துட்டு டென்ஷன்ஸ் ஆப்டர் அண்ட் கிரீஸ் ஆப்டர் அன்காரா அன்காராங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் தி கேபிட்டல் ஆஃப் டர்க்கி இவங்க வந்துட்டு ஒரு சர்வே மெசல் வெசல் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த மெடிடேரியன் வாட்டர்ஸ் கிட்ட ஸோ இதை வந்துட்டு கிரீஸோட கேபிட்டல் இஸ் ஏத்தன்ஸ் இவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இது இல்லீகலான மூவ் ஏன்னா இது டிஸ்பியூட்டட் டெரிட்டரி இங்க கொண்டு வந்து இது எங்களோட டெரிட்டரின்னு சொல்லி இங்க நீங்க ஹைட்ரோ கார்பன் எக்ஸ்ப்ளரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றீங்க அப்படிங்க பட்சத்துல இட் இஸ் இல்லீகல் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா என்னோட காண்டினென்டல் ஷெல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுறதுனால இதோட மொத்த உரிமையுமேட்டிக்ரிட்டோரிய <laughs> ஓஷனோகிராஃபில பாட்டம் ரிலீவ்ஸ்ல படிப்பீங்க இன்டர்நேஷனல் லா பிரகாரம் இப்போ ஒரு கண்ட்ரியோட காண்டினென்டல் செல் ஏன்னா சாரி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வரைக்கும் தான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு கண்ட்ரியோட இந்த காண்டினென்டல் செல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸையும் கடந்து போகுமே ஆனால் த என்ட் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸுமே இந்த கண்ட்ரிக்கு தான் சொந்தமானது அப்படிங்கிற மாதிரி இதே மாதிரியான ரீசனோட தான் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் நடுவில் நியூ மோரே ஐலாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கான்ஃபிளிக்ட்ல இருந்திருக்கும் நியூ மோரே ஐலாண்ட் அப்படிங்கிறது கான்ஃபிளிக்ட்ல இருந்திருக்கும் அப்ப காண்டினென்டல் ஷெல்ஸ் பெருசா இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல காண்டினென்டல் ஷெல்ஸ் எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் அந்த கண்ட்ரியோட டெரிட்டரின்னு சொல்லி இந்த நியூ மோர் ஐலாண்டை தவிர்த்து மீத இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பங்களாதேஷ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி ஜட்மெண்ட் வந்திருக்கும் இன்டர்நேஷனல் லெவல் சரியா So the next article that we'll see is Israel strike Hezbollah post. Sorry, Israel is where you are going to be in the Mediterranean Sea. You have this, you have Jordan over here, Syria over here. In the particular region, the Israel. And this is where you are going to be in the Lebanon. In the Lebanon country, the Beerat is a recent explosion. In the Lebanon country, the Shia groups are saying that there is a particular militant group called Hezbollah. What do you think about this? In Israel, there is a river in Israel. In Israel, there is a river in Israel. என்ன பிரச்சனையாயிடுச்சு belongs to Shia Muslims. Okay. So, they have a lot of issues in Israel. They have a lot of issues in Israel. The United Nations Peacekeeping Force is doing a patrol. They are talking about the escalations. And Israel is doing this. They are doing this. They are doing this. They are doing this. They are doing this. ட்ரூப்ஸ் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான எஸ்கலேஷன்ஸ் கொண்டு வருவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லாஸ்ட் ஆர்டிகல் தட் வில் ரீஸ் அமேசான் பேசஸ் ஆன்டி ட்ரஸ்ட் கேசஸ் ஃப்ரம் ஆன்லைன் செல்லர்ஸ் சரி இது என்ன கேஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அமேசானா ஒரு பிளாட்ஃபார்மா வச்சு நிறைய பேர் வந்துட்டு இதுல வெண்டாஸ் மாதிரி இதுல அமேசான்ல போய் நிறைய பேர் அவங்களோட பொருள் வந்துட்டு விற்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஆன்லைன் செல்லர்ஸ் வந்துட்டு அங்கே எங்களுக்கு அமேசான் மேல வந்துட்டு நம்பிக்கையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆன்டி ட்ரஸ்ட் கேஸ் வந்துட்டு ஃபைல் பண்றாங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாரு யாரோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு கம்மியான டிஸ்கவுண்ட் ரேட்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்கப்படுற மாதிரி இந்த கம்மியா டிஸ்கவுண்ட் இருக்கிறதான நம்ம எல்லாருமே வாங்குவோம் அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நிறைய பேருக்கு காம்படிஷன் லெவல்ல ஃபேரான காம்படிஷன் இருக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கக்கூடிய பிராக்டிசஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அன்ஃபேரா இருக்கு ஸோ இந்த டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறதுல நிறைய அன்ஃபேர்னஸ் இருக்கிறதுனால யார் நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட பொருள் மட்டும் நிறைய வித்து போயிடுது டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கப்படாதவங்களோட பொருள் வந்துட்டு அவ்வளவா விற்கிறது கிடையாது ஸோ அப்போ காம்படிட்டிவ்னஸ் அப்படின்னு வரும்போது டிஸ்கவுண்ட் வந்துட்டு சில பேர் ரொம்ப ஜாஸ்தியா கொடுக்குற மாதிரி அமேசான் வந்துட்டு 
ஒரு அன்ஃபாரன் பிஸ்னஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சில பேருக்கு இது நெகட்டிவா இருக்குன்னு யாரெல்லாம் அமேசான் மூலியமா தன்னோட பொருள்களை விற்கிறாங்களோ அவங்க கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க யார்கிட்ட ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் ஆக்ட் காம்படிஷன் கமிஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ பிரகாரம் இந்தியாவில காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு யார் யாரெல்லாம் அன்ஃபேர் ட்ரேட் பிராக்டிஸ் பண்ணி தன்னோட பொருளை வந்துட்டு ஜாஸ்தியா விற்கணும் இதனால மத்தவங்க அடிபடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காம்படிஷன் வந்துட்டு ஹெல்தியான காம்படிஷன் கிடையாது அதை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன் இஸ் காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா யூஎஸ் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு சில ரீட்டைலர்ஸ்க்கு மட்டும் ஃபேவர் பண்றாங்க சில ரீட்டைல்ஸ் மட்டும் அவங்களோட வெண்டர்ஸ் அவங்களோட பிஸ்னஸஸ் வந்துட்டு நல்லா வரணுங்கிறதுக்காக அதை மட்டும் ப்ரொமோட் பண்றதா இருக்கட்டும் டிஸ்கவுண்ட்ஸா இல்லை எக்கச்சக்கமா கொடுக்கறதா இதனால மற்றவங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோட இம்பார்ட்டன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஃப் யூ லைக் மை வீடியோ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு கான்கோரஸ் அண்ட் பிரஸ் தி பெல் ஐக்கான் அண்ட் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன் யூ யூ கேன் ஃபாலோ அஸ் ஆன் டெலிகிராம் சேனல் கான்கோரஸ் அண்ட் ஃபேஸ்புக் ஐடி கான்கோரஸ் தேங்க்யூ